Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema unaposalitiwa kosa sio la kwako. Msikilizaji kama mkoa nilifuatilia uh, katika channel hii kwa muda mrefu kidogo. Channel hii na umri wa miaka mitatu. Mara nyingi nimeweza kuzungumzia kuonekana kwamba mwanamke anaposalitiwa ni kosa la mwanaume au mwanaume anaposalitiwa ni kosa la mwanamke. Kuna hali kama hiyo ambayo nimekuwa naitengeneza katika mada kadhaa kadhaa ambazo nimekuwa nazifanya. Lakini kule nyenye ni kwamba tafiti zinaonyesha wazi kabisa ninapomwangalia msaliti sawa wanaita the profile of a cheater ninapomwangalia msaliti anaposaliti atakusingizia kwamba wewe sijui una kibamia wewe una umempana una uke mpana au una maji mengi au baridi hayo yote sio sahihi sahihi ni hili kila mwanadamu anahitaji kuishi maisha ya furaha sasa usipokuwa na uwezo wa kujifurahia wewe mwenyewe ukategemea furaha kutoka kwa mtu mwingine utamlaumu yule mtu kwamba ameshindwa kukupatia furaha unayohitaji naomba unisikilize kila mwanadamu ameumbwa kuishi maisha ya furaha unapokuwa umekosa furaha usipotumia akili yako utamlaumu mtu mwingine utaramu selekani utamlaumu hata Mungu Adam na Hawa walipewa kila kitu na Mwenyezi Mungu kila kitu. Wakapewa amri hii moja, usile tunda la mti wa katikati. Lakini walivunja hiyo sheria, walipewa kila kitu. Kwa hiyo cha msingi pale ambapo unajiona una raha, jiulize. Kosa liko wapi? Mapungufu yako wapi? Na umepewa akili ya kuyasa, ya kufumbua hayo. Dada mmoja, sawa, amenitumia message leo hii, sawa? amepata majarida yangu na video clips jinsi ya kumwandaa mwanaume mwanaume jana tu jana tu leo ananiambiaje anasema anasema hivi mwanaume anamwambiaje mbona umekuwa mtamu ghafla <laughs> sawa anasema mbona umekuwa mtamu ghafla haya mambo yalikuwa wapi siku zote kwa maneno mengine nimekotea mfano subscribe tu simu yangu nimeweka mbali niko ofisini hapa lakini ningekusomea maelezo zima yalipo yalivyo. Sawa, mimi nichukue lakini kwa faida ya wasubaji wetu. Mimi nichukue. Okay. Mimi nichukue au uweze kunielewa ninachokuambia sawa. Nilikuwa sikupanga kukuonyesha hii lakini maneno yaliyozungumzwa ni matamu sana huyu dada. Uweze kuelewa jinsi gani unaweza ukabadilisha mahusiano yako bila kumlaumu mtu yoyote yule. Sawa. Sawa. Unaweza ukabadilisha mahusiano yako bila kumlaumu mtu yoyote yule. Kuna dada hapa anataka kuchepuka ameagizie majarida na sikia sikiliza anasema hivi daktari Mungu akubariki sana kwa mafundisho yako nimepata mafanikio kwenye lile jarida jinsi ya kubana uume kwa kutumia uke mwanaume amepizi kwa kishindo hadi amepiga kelele ananiambia hajawahi kupata mapenzi matamu kama haya anasema mbona umekuwa mtamu hivyo ghafla nimemsave jina lake kama ghafla dada mdogo tu miaka 26 sawa so, kwa maana mimi kwamba Unapoona kuna jambo haliko sawa ni wewe utumia akili yako kulitatua sio kumlaumu mtu mwingine. Sawa? Mtu mmoja akasemaje hapo inti sipende kuiacha. Anasema hivi. People cheat because they are unhappy with themselves, not the marriage. If he is unhappy with himself, he will never be happy with anybody. Anasema hivi, huyu mtu kama yeye mwenyewe hajifurahi. Hawezi akamfurahia mtu yoyote yule tangi kwa mtamu kiasi gani. Na mbona nisikilize? Ni jambo la msingi sana watu wawili washirikiane. Hamwezi mkaendeleza uhusiano bila ushirikiano. Sasa kama kuna tatizo kuna jambo haliko sawa lazima mshirikishane ili muweze kwenda pamoja badala ya kutengana. Sawa? Ili muweze kuwa kwenda pamoja, sawa? Badala ya kutengana. Kwa hiyo lazima mshirikishane. Sasa basi, ninaposema unaposalitiwa kosa sio lako, inamaanisha hivi? Huyo mtu wakati analelewa na wazazi wake au na ndugu zake wa Timothy's. Na akiwa mdogo aligundua anafanya makosa, alifanya makosa anapigwa. Sasa akajifunza kusema uongo, kumbe akajua kwamba ukisema uongo hupigwi. Kwa hiyo amekuja kujizoeza kupiga kusema uongo kiasi ambacho kukusaliti wewe huo ni uongo anakudanganya nenda saluni kumbe siendi saluni. 
Ana kudanganya sijui ni niko kazini kumbe iko kazini. Nasafiri kumbe, safiri. Unaona? Kwa hiyo unaweza kuona taratibu amejizoeza kuleta uongo mpaka umeingia ndani ya ndoa. Hilo la kwanza. La pili. Ndio Huyu mtu amekuwa kwenye familia ambaye mara nyingi anamwona na baba anarudi usiku. Au mama anaondoka, anaomba mwacheka kitu kama house girl, anaondoka amewachia ndugu zake, "We mkubwa, utalewa ndogo vitu kama hivyo." Sawa? Kwa hiyo anajua kuondoka kwenda nyumbani ndio kuna raha. Kwa hiyo anajifunza baba anachelewa kurudi kwa sababu nyumbani hakuna raha. Mama huwa anaenda kazini kwake sijui anafanya wapi anaenda anauza sijui mama antilie, anaenda nyumbani anaenda nyumbani hakuna raha. Kwa hiyo anajua kutoka nje ya nyumba ndio raha. Kwa hiyo inajengwa kwenye akili yake. Kwa hiyo sasa anakutana nyumbani hakuna raha na mke wake au na mume wake. Sawa, badala ya kutafuta ufumbuzi wa kitu ambacho kinasababisha akose raha anafikiria kwamba nikipata nje nitakuwa mtamu pata utamu zaidi. Kitu ambacho sio sahihi. Sawa? Ehe. Hayo utakuta kuna wengine anajidanganya yeye mwenyewe. Sawa? Anasema sijui mke wangu sio mtamu, sio nini, si kweli. Kwa nini umeshindwa kushughulikia tatizo hilo? Sawa? Anasema hivi. At the end of the day most people want happiness and will do anything to get it. Anasema yani kwa mtu ambaye amekuwa ameumbwa kuishi maisha ya raha utajikuta asipotumia kila kitu vizuri atafanya yote ile awe apate raha hata kwenda kinyume na maumbile atavuta bangi atalewa sana ataua mtu atakuwa kuua mtu inakuwa ni sawa kuiba inakuwa sawa sasa kuna jikoni anakuta anaharisha kwa hiyo mtu anesaliti si kwa sababu wewe una makosa ni kwa sababu yeye mwenyewe hajui jinsi gani ya kupambana na mambo ambayo anakutana nayo sawa sasa hilo ni jambo ambalo ni la msingi sana kulizingatia ili usije kuona kwamba ah mimi nina kasoro mimi nina nina no si kweli no. kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kumsaidia mpenzi wako aone jinsi gani anaweza kuwa mpenzi bora kwako mtamu kwako sasa ni, ni moja kati ya kazi ya chadal hii kusaidia watu aone jinsi gani ya kuboresha mahusiano yao bila kuchepuka Naweza kukuambia mimi mambo ambayo ninayaona kwenye ndoa yangu kuna magumu sio kwamba hakuna magumu yapo lakini tunaye solve nimeongea na dada mmoja sawa huyu dada ana mpenzi ambaye amemzidi umri ni mzuri kweli sawa sawa ni mzuri kweli asema tunaweza kugombana lakini kesho yake asubuhi mwanaume anamtumia message nzuri na asema tunaweza kugombana nikasema this is very good sida tu mwanaume tatizo lilopo ambapo mwanaume anataka kulitatua kulita ni kama mwanaume huyu anaona raha sana kulambwa mkundu na mwanamke mpaka na pizi. Alafu amepunguza kiasi ile ile kasi ya ya kutobana na huyu mwanamke imepungua. Mwanamke sasa anadai tunataka tuwe tunatobana sio na kulamba tu mkundu mpaka na pizi. Mwanaume hakubali yani nalo hiyo. Ndio hicho kilimita kwangu. Kwa hiyo unaweza kuona unaweza sasa sasa kama hakuna ushirikiano mmoja achangie furaha mwenzie na mwingine achangie mwenzie mwenzie pale ambapo ameshindwa unamwajibisha unamweleweza kama hapo umechinjwa uoge vizuri wewe unaoga usio una 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 unafanya mapenzi na wewe mkundu unanuka hujachamba vizuri chamba vizuri ili nikifanya mapenzi kupanua miguu halufu mbaya itoke kwa hiyo ni fanya sawa kwa sababu kwa mara nyingine kwa sijia kuna mambo ambayo ni magumu kumwambia mwenzio unapata ugumu lakini kwa sababu kuna mpango wa kumsaliti kuna mpango wa chepuko unajua chepuko kuna faida yoyote ni kujidanganya tu utamwatafuta njia kumwambia kama mkundu unanuka wewe unachamba vizuri sasa hii ni hali ambayo inapaswa ifanyike. Mambo ya kusema sijui mtu wangu yuko hivi, mimi wangu yuko hivi, I I toshi. Utabadilisha wanawake wangapi? Na, kuna pointi moja nimeizunguza hapa. Sawa? Iwapo unasema, sawa? Una, iwapo unasema kwamba mke wangu ndo ana makosa, mume wangu ndo ana makosa. Sawa? Iwapo unasema kwamba ndio hivyo. Sikiliza. Nani duniani ambaye hana makosa? Niambie nani? Nani ambaye hana makosa? Kila mmoja ana makosa. Cha msingi ni jinsi tunachukulia katika madhaifu yetu na kubebana na kusaidiana katika madhaifu yetu. Hakuna mtu ambaye kosei. Kwa hiyo kusema kama kosa ni la mtu wangu, nishauri yake mwenyewe amejitakia. Si kweli, ni kuidanganya. Hakuna mtu ambaye kosei, kila mmoja ana makosa yake. Kwa hiyo naomba ndugu wa tazamaji wa chama hii, mwambiane sawa. Ikiwezekana mfuadie mwenzio share hii, hii video na watu wengine ambao wanataka wana, 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 kuhalalisha uchapukaji, haipendezi kabisa na ni haramu. Kama corona, haipendezi. Kwa hiyo la msingi ujitahidi kuweza kumsoma mwenzako na mahitaji yake na kujitahidi kumtimizia mahitaji yake. Aki kama yeye anasikia utamu kulambwa pua na sio kitu haramu, mlambe pua yake. Sasa utakuta mwanaume anataka anyonye ubo, yeye kunyonya mwanamke uchi wake, uke uke mwanamke hataki. Sasa hapa hakuna ushirikiano, hakuna usawa. Na kama hakuna usawa, mwezi kafika mbali. 
Kwa sababu unamwacha mwanzio na huzuni na machungu, haya machungu yatamsukuma kwa mwanaume mwingine anayemtongoza. Kwa hiyo anaenda kule kutafuta faraja lakini ni faraja bandia. Lakini sio kwa sababu wewe umekataa kumnyonya mke wake. Unaona <laughs> ni kwa sababu ana ameshindwa kutafuta njia za kusaidia wewe uone kumnyonya uke wake ni kwa faida yake ni kwa faida yako wewe unaona ameshindwa kutafuta njia ya kuona kama ah kumnyonya mke wangu uchi wake ambavyo anavyopenda ni kwa faida yangu mimi mwenyewe kwa hiyo aone raha ya kukunyonya kama wengine wanavyoona raha sasa anasema ah naona kinyao lakini yeye anapenda kunyonya ume hypothesis he me clinic ya afya mapenzi na dr paul nelson mwaipopo namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754399994 rudia 0754399994 nitakuandikia hapo na kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox cha kuno pale kimeandikwa maandishi mope subscribe bofia pale utapata maelekezo god bless you ikinge na corona inaua